我联系上那个编剧了，不过他不愿意出来作证。帮我把他约出来。我饿了，去帮我买点吃的。你怎么这么麻烦啊？好的，顾先生，您稍等。嗯。走吧。我是小水芹的朋友，我希望你能说出真相。绝症少女的三百六十五天的台本，是你提供的，抄袭了黑猫小姐的加油吧黑猫，可现在抄袭者却被打成了我的朋友。你有什么证据证明是我抄的？就算没有正式合同，但你和曼青的经理有资金往来，曼青的人也都可以证实你参与过台本编剧工作的。那又怎样？谁知道这不是你们的串词？我可以联合受害者家属起诉你。就算法庭上证据不足，但你也一定会进入公众视野。我那位朋友的遭遇你也看见了，网友们可没有法官那么理智。为什么要这么逼我？我给曼青写稿子的时候，曼青合同都不给我，稿费也要全稿过才给，我连房租和医药费都交不起，还要被他们催稿，我没有办法再去抄的。我能理解你的难处。每个人的生活中都会遇到这样那样的困境，但我觉得一个人不应该，也不能，因为自己遭遇不公就让其他人受牵连。勇于承担错误，才能走好后面的路。顾南州，顾南州，饭给你买来了。人呢？顾南州，怎么好好的一个大活人突然不见了？喂，喂，你去哪儿了？我马上就回来。医生不是说了吗？叫你在家里好好休息，别到处乱跑。你等着我，我有好消息要告诉你。啊？好消息？绝症少女的三百六十五天的故事，是我抄的。我知道，截稿压力大，慢心不给钱。这都不是借口。周建清对这些一无所知，他不该替我承担骂名。今天，有位小水芹的朋友找到我，跟我说了一句话。他说：“我们每个人总会遇到这样那样的困境，但我们不应该，也不能因为自己遇事不公，就让无辜的人受牵连。要勇于承担自己的错误。”才能走好后面的路。我知道，我错了，可我想以后能光明磊落的走下去。黑猫少女，小水芹，还有所有读者和网友，对不起，我错了。我的朋友。我有好消息要告诉你。哎，好消息！吃点水果吧，大小一致的。谢谢。你今天不是说有什么好消息要告诉我吗？什么好消息啊？
哦，忘了。你今天是不是去找台本编剧了？其实我都做好背黑锅的准备了，我没有想到你居然能说服他帮我澄清。举手之劳而已。顾南州。嗯。谢谢你。我一直以来都想跟你说一声谢谢。认识你以后，我每次遇到麻烦都是你在帮我。你帮我让平台公平计票，粉丝朝我扔东西是你替我挡的。就连这次，也是因为我受的伤。遇见你，真的是我最大的幸运。那你想怎么报答我呀？我我我说呀。又是你设计的偶像剧桥段？不是的，你怎么会这么想呢？我对你一点非分之想都没有。那今天江景轩来找我，你是不是不高兴？没有啊，我凭什么不高兴啊？你想太多了，景轩姐人挺好的。真的吗